呃，各位观众朋友，大家好啊！维、呃、力导演教学又来了。好，我们上回讲到，如呃，我们成功的汇入了各个呃影片的素材啊，呃，原件，包括影片、图片、照片、声音啊、呃，都是汇，都是用同样的方法汇进来。呃，不过像我现在这里的呃素材还不是那么多，啊、呃，两三行就搞定了。如果我们要做一个，尤其是以照片来做成影片的时候。那个时候汇入的照片常常多达，呃，甚至将上百张，啊、呃，那中间搭配的声音，或者是又搭配了一两个影片，那这个时候就会，你要找这个档案全部混混在一起，就会非常难找。那这个时候就要请你注意这个按钮，来，我们放大一点看，好，目前是什么？是所有媒体。那看到这里以后啊。呃，我们按下去这个小箭头，它这里有什么呢？我们来看一下，哎，它包括所有媒体，就是全部都排列出来给你看。你也可以切换成，我只要看影片，我现在找的东西是影片，那你就按这里。如果要找的是声音啊、哦，包括歌曲啊，或者是自己录音，那图片，图片就包括了照片啊、哦，或者是绘制的。图片啊，图档，呃，那这里还有一个是色板，色板是什么东西？待会儿我要特别讲一下。来，我们回到原来状况来看一下，现在目前是所有媒体，所以图片、照片、声音、影片全部都在这儿。我们可以按下这里选择影片，你会发现这里这里有变少、哦，只剩下影片。那么照片、图片，哎，只有这几张是图片。好，那么什么是色板呢？哎，按下去哦，你会看到这里有非常多的色色块。那么这些色块，呃，是做什么用的呢？呃，有的时候我们可以在片头啊啊放进一个黑色黑色块。你如果看，您如果看过我的示范的影片，我经常都会在前面放置一个色板，然后放插入一段这个。文字说明这段影片是干嘛的。那有的时候色板也可以放在两个照片之间，然后加上一个淡入淡出，呃，这来来延缓这个照片出现的时间。总而言之，这个色板呢还是蛮有用的。那色板不必汇入，这是威力导演内建就有的。那内建有这这些颜色，将来如果你觉得不够，或者你希望来一个彩色的，那么同样你可以用绘图软体来制作。啊，关于绘图软体的部分，呃，你可以参考、哦、我的这个 Photo Impact 的教学。那这是用不同的方向方式来检视。那为什么特别提到色板呢？当然，又再度是有网友问起，请问潘老师，色板在哪里？来，色板在这里。哦，看到了没？色板在这里。啊，透过色板，我们也可以来调整我们影片的进度。啊。啊，今天先讲到这里，拜拜。